हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शोपान एकडेमी एवारेज अर्थात गर चैप्टारे सेकेंड क्लस देखो एगारो के अंक प्रश्नगुलिर समाधान देखो आप पीएससर प्रिभिया इयर चैप्टार वाइज सल्यूशन जो मैथ्स बे रही है ये पंद्रह प्लस मैथ्स प्रिभिया इयर चैप्टार वाइज साधारण रही है तो ये बेर समाधान देखिल तुम जो बीटा कीनते चाओ तो संगे जो कर नम्बर एट नाइन टू डबल सिक्स नाइन एट टू डबल सिक्स नम्बर इचाओ मैथ्सर ऊपर एक कमप्लीट कोर्स रही है जेखने तीन हजार प्लस मैथ रेकर्डेड तुम पे जा तो सम्पर्क जानते हो संगे जो करो एट नाइन टू डबल सिक्स नाइन एट टू डबल सिक्स नम्बर तो चलो शुरू करा जाए आज के क्लस धरे निचि तुम प्रथम क्लसटा देखे कारण बेसिक कन्सेप्ट फार्ष्ट क्लस आलोचना कर एगारो अंक देखो कि बोले षोलो ए प्लस षोलो बी समान जो आठचल्लिस है तेल एआर बर गड़ मान निर्णय करो जो एआर बर गड़ मान निर्णय कर तक हमें कि बेर करते ए प्लस बी बु ये बेर करते हैं ठीक है एखे देखो षोलो ए प्लस षोलो बी समान आठचल्लिस जो मैंने षोलो कमन नहीं तो ए प्लस बी समान है आठचल्लिस ए प्लस बी षोलो कमन नहीं ए प्लस बी षोलो दिखे चले गए तीन हो ठीक है काटाकुटी कर ले प्लस बी समान हम कत तीन ये क्योंकि उत्तर ना हमें बेर करते ए प्लस बी बु तो मैं ये आज दुई दिए भाग करते हैं अर्थात तीन दुई मान वन पॉइंट फाइव हो जाए गड अपन ए नेक्स्ट छमान्वय परपर अजुग्म संख्यार गड़ दिए चौष्टि बृहत्तम संख्या निर्णय करो देखो बृहत्तम संख्या परपर जो कथा थकबे ना गड़ संख्या सर्वदा मे ठीक है मजे थको गड़ संख्या तो यह देखो छा संख्या जो ये लिखी एक दुई तीन चार पाँच छय गड़ थे कि तीन और चार मजे थक ठीक है बृहतम संख्या निर्णय करते मैं डी हो जाए रानसार तो यार कन्सेप्ट फार्ष्ट क्लस ना तेर अंक देखो पंचाश टी पर्यवेक्षण गड़ मान छत्तीस परवर्ती देखा गया एक संख्य एक संख्या पर्यवेक्षण समय आठचल्लिस परिवर्तन तेईस हिसाब से गणना कर तो प्रथम देखो पंचाशा संख्या जो कर गड़ मान बेर छत्तीस ठीक है एन की एक संख्या आठचल्लिस नीते हतो से भूल कर तेईस नहीं आठचल्लिस नीते हतो भूल से संख्या तेईस काउंट करम काउंट कर तर मैं ये छत्तीस संख्या गड़ मान जो बेड़िए हिसाब मत कम बेड़िए सठिक अन्सार छत्तीस बेसि है ठीक है कत बेसि देखो आठचल्लिस परिवर्तन तेईस नहीं कत कम नहीं जो हिसाब करी पाँच वियोग कर ले वियोग कर दे कम पे जा मैं पचिस पचिस से कम लिखे आठचल्लिस लिखार परिवर्त तेईस लिखे मैं पचिस नम्बर से कम लिखे ये पचिसटा नम्बर की है डिस्ट्रीब्यूट हो कहर मध्य ये पंचाशा पर्यवेक्षण मध्य अब समान भागे भाग हो जाए पंचाश दिए भाग करो काटाकुटी करी तेल देखो आस दुई मान जिरो पॉइंट फाइव अर्थात जो गड़ मानट है से पॉइंट फाइव कम एस एक्चुअल मान कत है छत्तीस प्लस जिरो पॉइंट फाइव दैट इज छत्तीस दशमिक पाँच हो जाए एक्चुअल मान कि हलो ये दुई पॉइंट फाइव ही तो है आठचल्लिस तेईस उल्टे दी भाव तेईस आठचल्लिस लिखे दिए भलोक बुझे अंक देखो नतुन एक अंक तैरि कर दीची तेईस आठचल्लिस लिखे दिए मैंने कि बेसि लिखे दिए पचिस बेस लिखे पचिस बेस लिखे नतून जो गड़ी एक्चुअल गड़ की पचिस कम हो मैं पचिस मान कि पॉइंट फाइव कम हो तक एनसार्ट क्या हो पॉइंट फाइव कम कारण जेहतु हमें बेसि लिखे भूल कर तो बेसिटा के तो माइनस करते हैं कत माइनस कर पॉइंट फाइव मैं प्रत्येक के पॉइंट फाइव को तक माइनस होत जो तेईस परिवर्तन आठचल्लिस लिखे दीम यह अंक क्योंकि परीक्षा दिए थे चौदह अंक देखो तीन जन सदस्य मध्य प्रथम ए द्वित जन गड़ मान तृत्य द्वित तृत्य जन गड़ मान चे पंद बीन जन सदस्य आज 
আমি এ বিষয়ে ধরে নিচ্ছি বলেছে প্রথম ও দ্বিতীয় জনের গড়মান মানে এ প্লাস বি বাই টু এদের গড়মান দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের গড়মানের চেয়ে পনেরো বেশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানে বি প্লাস সি বাই টু এদের গড়মানের চেয়ে পনেরো বেশি তাহলে এটা আমি বিয়োগ ফল সমান বলতে পারি পনেরো ঠিক আছে তো এটা তুমি দুই লসাগু নিয়ে নাও তাহলে ওপরে দেখো করে থাকবে এ প্লাস বি মাইনাস বি মাইনাস সি বাই টু সমান হচ্ছে পনেরো বি বি কেটে যাচ্ছে এ মাইনাস সি সমান দুইটা ওদিকে নিয়ে চলে গেলে তিরিশ কি জানতে চাই যে তিনজনের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় জনের পার্থক্য নির্ণয় করতে বলে তাহলে প্রথম ছিল এ তৃতীয় হচ্ছে সি এদের মধ্যে পার্থক্য দেখো তিরিশ চলে এসেছে অপশন ডি নেক্সট ছত্রিশ জন ছাত্রের বয়সের গড় চোদ্দ শিক্ষকের বয়স যোগ করার ফলে বয়স গড় এক বছর করে বেড়ে গেল তাহলে শিক্ষকের বয়স নির্ণয় করা দেখো এই অঙ্কগুলো না খুবই সহজে দেখে উত্তর করা যাবে জাস্ট দেখে উত্তর করতে পারবে তুমি কিভাবে দেখো একটা জিনিস ভাবো ছত্রিশ জন বয়সের গড় বলে দিয়েছে চোদ্দ বছর এখন শিক্ষকের বয়স যদি চোদ্দ বছর হয় সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি যে শিক্ষকের বয়স চোদ্দ বছর তাহলে এদের গড়ের কোনো পরিবর্তন হতো না কেন ছত্রিশ জনের দেখো গড় বয়স চোদ্দ তুমি ধরে নাও যে আমরা এখানে টোটাল তোমরা এখানে ছত্রিশ জন আছো গড় বয়স চোদ্দ মানে প্রত্যেকের গড় বয়স মানে প্রত্যেকের বয়স তুমি চোদ্দ বছর করে ধরে নাও কারোর কম বেশি আছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে নাও ছত্রিশ জন প্রত্যেকের বয়স চোদ্দ বছর করে ওকে এখন আমি যদি তোমাদের সঙ্গে অ্যাড হয় আমার বয়সে যদি চোদ্দ বছর হয় তাহলে কি হবে গড় বয়স সেমই থাকলো আমরা যখন সাঁত্রিশ জন আছি সাঁত্রিশ জনের গড় বয়স সেমই থাকলো হ্যাঁ কিনা তার মানে এখানে যে শিক্ষকের বয়স যোগ করা হচ্ছে সে তো চোদ্দ বছর শিক্ষক হবেই মিনিমাম চোদ্দ বছর হবেই সঙ্গে দেখো বলেছে এক বছর করে বেড়ে যাচ্ছে আমরা এখানে টোটাল সাঁত্রিশ জন হয়ে যাচ্ছি সাঁত্রিশ জনেরও আবার কিন্তু এক বছর করে বেড়ে যাচ্ছে মানে টিচার যে বয়সটা এনেছে সেটা চোদ্দ তো নিয়েই এসেছে এক্সট্রা কিছু বয়স টিচার নিয়ে আসছে যার ফলে কি প্রত্যেকের বয়স আবার এক বছর করে বেড়ে যাচ্ছে ওই এক্সট্রা আনার জন্য বয়সটা কিন্তু বাড়ছে এক বছর করে চোদ্দ তাকে মিনিমাম নিয়ে আসতে হবে এক্সট্রা তাকে নিয়ে আসছে এবার এক্সট্রাটা কত নিয়ে আসছে দেখো ছত্রিশ জন ছিলাম টিচার যখনই অ্যাড হচ্ছে সাঁত্রিশ জন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের এক বছর করে বাড়ছে তার মানে সাঁত্রিশ বছর বাড়ছে তাহলে চোদ্দ বছর টিচার তো নিয়ে আসবেই প্লাস সাঁত্রিশ বছর তাকে এক্সট্রা নিয়ে আসতে হবে এই সাঁত্রিশ বছরের জন্য এক বছর করে বাড়ছে তাহলে আলটিমেটলি টিচারের বয়স কত হচ্ছে চোদ্দ প্লাস সাঁত্রিশ যোগ করে দাও দ্যাট ইজ ফিফটি ওয়ান বোঝাতে পারলাম তো এই অঙ্কগুলো খুব সহজেই করা যাবে মুখে মুখেই করা যাবে ঠিক আছে নেক্সট ষোলোর অঙ্কটা দেখো পঞ্চাশটি সংখ্যার গড় আঠাশ যদি দুটি সংখ্যা যেমন পঁচিশ ও পঁয়ত্রিশ বাদ দেওয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলির গড় কত দেখো পঞ্চাশটা সংখ্যা ছিল প্রত্যেকের গড় আঠাশ ওকে এখন পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তার মানে আলটিমেটলি কত বাদ যাচ্ছে দেখো পঁচিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ কত বাদ যাচ্ছে ষাট বাদ যাচ্ছে পঞ্চাশ জন ছিল প্রত্যেকের আমি আঠাশ করে ধরে নিচ্ছি তাহলে প্রত্যেকের আঠাশ হলে যে দুজনকে বাদ দিচ্ছি তারা যদি আঠাশ বছর করে হতো তাহলে কি কোনো চেঞ্জেস হতো আঠাশ আঠাশ কত হচ্ছে দেখো ছাপ্পান্ন তারা যদি ছাপ্পান্ন বছর মানে ছাপ্পান্ন নিয়ে যদি চলে যেত তাহলে কোনো চেঞ্জেস হতো না গড়ের কিন্তু তারা ষাট নিয়ে যাচ্ছে মানে কত এক্সট্রা নিয়ে যাচ্ছে কত এক্সট্রা নিয়ে যাচ্ছে তুমি বলবে চার বছর মানে সরি বছর না এখানে সংখ্যা আছে আর কি চার এক্সট্রা নিয়ে যাচ্ছে চার এক্সট্রা নিয়ে যাচ্ছে ওকে অর্থাৎ এই চার নিয়ে যাওয়ার জন্য এক্সট্রা চার তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে বের করে দিচ্ছি এর জন্য কি হচ্ছে বয়স মানে এটা গড়টা কমে যাবে আঠাশের থেকে কম হয়ে যাবে কত কম হবে দেখো চার আছি কতজন হয়েছে দেখো চারজন নিয়ে চলে যাচ্ছে মানে সরি চার নিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা আছি কতজন এখন দুজন তো অলরেডি আউট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আটচল্লিশ জন আছি পঞ্চাশ জন ছিলাম দুই আউট হয়ে যাচ্ছে আটচল্লিশ ওকে ভালো করে বুঝবে পঞ্চাশ জনের গড় বয়স আঠাশ সরি গড় বয়স কেন বলছি বারবার সংখ্যা আছে জাস্ট পঞ্চাশটা সংখ্যার গড় আঠাশ ওকে মানে প্রত্যেককেই ধরে নাও আঠাশ 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 করে দুজনকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আঠাশ আঠাশ ছাপ্পান্ন যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে গড়ের কোনো চেঞ্জেস হবে না কিন্তু আমি কত বাদ দিচ্ছি ষাট বাদ দিচ্ছি পঁচিশ আর প্লাস পঁয়ত্রিশ ষাট বাদ দিচ্ছি তার মানে আমি চার এক্সট্রা বাদ দিচ্ছি এই চার এক্সট্রা বাদ দেওয়ার জন্য কত কমবে চার বাই আটচল্লিশ কমবে বোঝা গেল তো এটাকে তুমি দশমিকে প্রকাশ করো এখানে বারো আসছে চার বারো আটচল্লিশ এক বাই বারো তো এটা ভাগ করতে হবে বারো দিয়ে দশমিক দিয়ে একটা শূন্য গেল যাচ্ছে না আর একটা শূন্য নিয়ে আর একটা শূন্য নেব একশো 
আট বারো ছিয়ানব্বই চার চল্লিশ আচ্ছা পয়েন্ট এইট পর্যন্তই আছে দেখো দুটো এ আছে তাহলে পয়েন্ট এইট মানে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট বাদ দিয়ে দেবো আমরা কত থেকে আঠাশ থেকে কত বাদ যাবে আঠাশ থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট বাদ যাবে দ্যাট ইজ নাইনটি টু আর এখানে হবে তোমার টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট নাইন টু অপশান বি হয়ে যাবে এটার রাইট অ্যান্সার নেক্সট অ্যাপ্রক্স করতে হবে আমাদেরকে পনেরো অঙ্কটা দেখো পনেরোটি সংখ্যার গড় সাত এদের মধ্যে প্রথম চারটি প্রথম আটটি সংখ্যার গড় দিয়েছে শেষ আটটি সংখ্যার গড় দিয়েছে তাহলে মাঝের সংখ্যাটি কত এই ধরনের অঙ্কগুলো খুবই সহজ পনেরোটা সংখ্যার গড় সাত তাহলে মোট কত সাত পনেরো একশো পাঁচ প্রথম আটটি সংখ্যার গড় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে প্রথম আটটি সংখ্যার মোট বের করে দেবো পাঁচ হাজার চল্লিশ উনাত্তর হলো চার ছয়টা আটচল্লিশ আর চারে বাহান্ন ঠিক আছে বাহান্ন আর শেষ আটটি সংখ্যার মোট কত নাইন করে হলে পাঁচ হাজার চল্লিশ উনাত্তর হলো চার আট নয় বাহাত্তর আর চারে ছিয়াত্তর তাহলে প্রথম আটটা শেষ আটটা এদের যোগ ফলটা কত হচ্ছে দেখো বাহান্ন আর এদিকে ছিয়াত্তর কত হচ্ছে একশো আঠাশ তাহলে একশো পাঁচ আর একটা একশো আঠাশের মধ্যে পার্থক্য বের করে দাও তাহলে মাঝের সংখ্যাটা পেয়ে যাবে তাহলে একশো পাঁচ এখান থেকে জাস্ট বাদ দিয়ে দাও তিন দুই তেইশ তেইশ অপশান সি এম সংখ্যক গড় হল এন ফোর মানে এটা এন টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ তাহলে একবার দেখে নিন এন টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ টু দি পাওয়ার আছে এগুলো সব এম সংখ্যার গড় এন টু দি পাওয়ার ফোর এন সংখ্যার গড় এম টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এম প্লাস এন সংখ্যার গড় কত হবে দেখো এম সংখ্যার গড় বলে দিয়েছে এন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখান থেকে মোট কত হবে মোট হবে দেখো এন টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু এম এন সংখ্যার গড় বলে দিয়েছে এম টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখান থেকে মোট কত হবে দেখো এম টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু এন তাহলে এম প্লাস এন সংখ্যার মোট কত হচ্ছে দেখো যোগ করে দিচ্ছি আমি এগুলোকে যোগ করলে আর যদি আমি কমন নিই কত কত কমন যাবে দেখো আচ্ছা আবার লিখে নিচ্ছি এন টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু এম প্লাস এম টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু এন এম এম এন এম এন যদি আমি কমন নিই তাহলে এখান থেকে থাকবে এন কিউ আর এখান থেকে থাকবে এম কিউব ওকে গড় বের করতে বলেছে গড় মানে কি বাই টু হবে এম প্লাস এন সংখ্যার গড় এটা কি হলো মোট হলো এম প্লাস এন সংখ্যার মোট হলো এটা তাহলে গড় কত হবে এটাকে আবার ভাগ করতে হবে কত দিয়ে গড় কত দিয়ে ভাগ করতে হবে আমাদেরকে এম প্লাস এন দিয়ে ভাগ করতে হবে এম প্লাস এন সংখ্যার মোট হলো এটা তাহলে এম প্লাস এন সংখ্যার গড় কত হবে এটাকে আবার এম প্লাস এন দিয়ে ভাগ করে দাও ওকে দেখো একটা এখানে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাদেরকে এই উপরের এই কিউবের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এম এন এ কিউ প্লাস বি কিউ এর ফর্মুলাটা এম প্লাস এন এম এ স্কোয়ার প্লাস এন এ স্কোয়ার মাইনাস এম এন বাই এম প্লাস এন এম প্লাস এন এম প্লাস এন কেটে যাবে তাহলে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে এম এন ইন্টু এম এ স্কোয়ার প্লাস এন এ স্কোয়ার মাইনাস এম এন এম এন ইন্টু এম এ স্কোয়ার প্লাস এন এ স্কোয়ার মাইনাস এম এন অপশান ডি হয়ে যাবে এটা রাইট অ্যান্সার বোঝা গেছে ছটি সংখ্যার ছটি পর্যবেক্ষণের গড় বলে দিয়েছে যদি পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একটি নতুন পর্যবেক্ষণ যোগ করা হয় তাহলে নতুন গড় হয় সাতচল্লিশ নতুন পর্যবেক্ষণটি হলো দেখো যদি নতুন যে পর্যবেক্ষণ সেটা যদি পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ হতো তাহলে কোনো চেঞ্জেস হতো না মানে গড় যেমন ছিল তেমনই থাকত এই ছটা সংখ্যার গড় বলে দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এখন যে সংখ্যাটা আমি অ্যাড করছি সেটাও যদি পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ হতো তাহলে কোনো পরিবর্তন হতো না কিন্তু সাতচল্লিশ হয়েছে মানে এক্সট্রা কিছু নিয়ে এসেছে যার ফলে কি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচটা সাতচল্লিশ হচ্ছে তাহলে কত নিয়ে আসছে দেখো সাতচল্লিশ থেকে প্রথমে তুমি পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ বাদ দাও মানে কত করে বাড়ছে একবার দেখে নিচ্ছি তাহলে এটা পয়েন্ট ফাইভ এখানে ছয় এক মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্সট্রা হচ্ছে কতজনের এক্সট্রা হচ্ছে সাতজনের আগে ছয় ছিল এখন সাত হয়ে যাচ্ছে প্লাস এক হচ্ছে সাত এটা গুণ করে দাও তাহলে সাত পনেরো একশো পাঁচ মানে দশ দশমিক পাঁচে এক্সট্রা নিয়ে আসছে দশ দশমিক পাঁচে এক্সট্রা নিয়ে আসছে তাহলে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ প্লাস দশ দশমিক পাঁচ কত হচ্ছে এটা মানে এগারো করে দাও পঞ্চাশ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন মানে নতুন যে সংখ্যাটা অ্যাড করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন নেক্সট অঙ্ক দেবো কুড়িটা 
পরপর চারটি জোর সংখ্যার সমষ্টি এত তাদের মধ্যে ছোট সংখ্যাটি হল চারটি জোর সংখ্যা দিয়েছে এক দুই তিন চার মাঝে থাকবে এদের গড় কত সমষ্টি বলে দিয়েছে সেভেন ফোর এইট তাহলে গড় কত হবে বাই ফোর সরি চারটা তো বাই ফোর তাহলে চার দিয়ে এটাকে কাটো চার একে চার চার আঠেরো বাহাত্তর চার উনিশ ছিয়াত্তর একবারে ছিয়াত্তর চব্বিশ আটশো চব্বিশ ওয়ান নাইন সিক্স ওয়ান নাইন সিক্স কি হচ্ছে এদের গড় হচ্ছে ওয়ান চার আঠেরো বাহাত্তর ওয়ান নাইন সিক্স হচ্ছে এদের সেভেন এইট ও ফোর ফোর লিখেছি এটা জাস্ট এ মিনিট এখানে দেখো সেভেন এইট ফোর না সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর এটা কি মোট ছিল চারটা সংখ্যার মোট চারটা সংখ্যার গড় কত হবে দেখো চার আঠেরো বাহাত্তর চার সাথে আঠাশ এটা হচ্ছে কি গড় ঠিক আছে মোট থেকে আমরা গড় বের করে নিলাম তাহলে মাঝের সংখ্যাটা আমি পেয়ে গেছি ওয়ান এইট সেভেন তাহলে পরের সংখ্যাটা হবে কত ওয়ান এইট এইট তারপরটা হবে ওয়ান নাইনটি কেন দুই করে বাড়বে জোর সংখ্যা বলেছে তাই না ছোট সংখ্যা বের করতে বলেছে তাহলে এটা হবে ওয়ান এইট সিক্স এটা হবে ওয়ান এইট ফোর ওয়ান এইট ফোর অপশান সি ओके तो आज के टोटाल एकुड़ी का प्रश्न समाधान देख ल्लसटा केम लगल अवश्य कमेंटे जानिए देखा हे नेक्स्ट क्लस टेन नेक्स्ट क्लस टेक केयर